நறுமலர் கோதை நின் நலம் பாராட்டுனர் மறுபின் மங்கள அணியே அண்டியும் பிரிது அணி அணிய பெற்றதை அவன் கொள் ஏ கண்ணகியே நின் நலம் பாராட்டுனர் உனக்கு ஒப்பனை செய்த உன் தோழியர்கள் மங்கள அணியை தவிர வேறு வகையான பல ஆபரணங்களை எதற்காக அணிந்தார்கள் அது உனக்கு தேவையே இல்லையே அந்த ஆபரணங்களாலே உனக்கு அழகு கூடியது என்றுடைய என் மனம் சொல்ல இல்லையே இன்னும் சொல்ல போனால் அந்த ஆபரணங்கள் உன்னுடைய அழகை குறைத்ததாகவே தான் நான் கருதுகிறேன் என்பது அவனுடைய உள்ள பாங்காக இருக்கிறது வேறு வகையான ஆபரணங்கள் தேவையில்லை அழகு அதை கம்பன் சொல்லுவான் ரொம்ப நல்ல உமிழ் சுடர் கலன்கள் நங்கை உரிவினை மறைப்பது ஓரா சீதைக்கு நல்ல சுடர் வீசுகின்ற ஆபரணங்களை அதிகமாக அணிந்தார்களா அணிவித்தார்களா அப்படி நல்ல ஒளி வீசுகின்ற ஆபரணங்களை அந்த தோழிமார்கள் சீதைக்கு அதிகமாக அதை அணிவிக்க அணிவிக்க அவளுடைய அழகி அந்த உருவை அவை மறைத்து விட்டன நான் கூட அதிகமாக அந்த கோயில்களுக்கெல்லாம் போகும்போது சில இடங்களில் அப்படி சிந்திக்கிறது பார்க்கறது என்னுடைய ஃபீலிங் அப்படி தான் இருக்கும் அழகிய சிற்பங்கள் அதில் இந்த அம்மை பல அதில் நான் தஞ்சாவூர்காரன் என்ற குறையிலேயே அதுலேயும் கும்பகோணத்துக்காரன் என்ற முறையிலேயே எல்லா அந்த வடிவங்களையும் அந்த படிமங்களையும் நான் பார்க்கிறேன் அழக அழகான வடிவங்கள் அம்மைக்கு அமைக்கப்பட்டிருக்கின்ற அந்த சிற்பங்களை எல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வெறும் அழகாக ஒரு சேலை கட்டி அந்த கொசுவத்தை வச்சு அந்த குருக்கள் ரொம்ப அழகாக செய்வார் ஒரு சின்ன மாலையை போட்டால் அந்த படிமம் அந்த திருமீனி அவ்வளவு அழகாக இருக்கும் ஆனால் என்ன பண்ணுறான் நம்பாலு இப்போ இவனுடைய பட இவனுடைய செல்வ செருக்கை காட்டுவதற்காக வெள்ளி கவசம் வெள்ளியில் கவசம் செய்யணும்னு கொண்டு அந்த கவசங்களை செய்து அந்த அம்பாளுடைய உருவத்தில் போட்டு கை மார்பு கால் எல்லாத்தையும் போட்டு ஒரு மொழுக்கையாக வச்சிடறானுவோம் அந்த தெய்வ சாந்தியத்தம் என்று சொல்லப்படுகின்ற அந்த தெய்வத்தினுடைய ஒளியை அந்த கவசங்களில் மூடுவதனாலே மூடி இருப்பதனாலே என்னால் காண முடியவில்லை நான் ரொம்ப மனசு வருத்தப்படுவேன் ஆனால் வெள்ளி கவசங்கள் இல்லாமல் அழகிய அந்த புடவை அப்படி கொசுவி அது அந்த அந்த குருக்கள் கொண்டு வந்தது நிறுத்தி அந்த அம்பாளினுடைய காலில் கொண்டு வந்து இந்த வைத்து சாதாரணமாக காலில் இருக்கக்கூடிய அந்த கொலுசு மேலே ஆபரம் ஒரு சின்ன மாலையை போட்டால் என்ன அழகாக இருக்குது அந்த மாதிரி சீதையை செய்து விட்டார்கள் உமிழ் சுடர் கலன்கள் நங்கை உரிவினை மறைப்பது ஓரார் சீதையினுடைய அழகை அதை மறைப்பதை பற்றி அவர்கள் கவலையே இப்போ சிந்திக்கவே இல்லையே அதை சொல்கிறாங்க கம்பன் அமிழ்தினை சுவை செய்தன்னா அமிழ்தத்தை போய் சுவை செய்ய முடியுமா ஐயா அமிழ்தத்துக்கு இன்னொரு சுவையை ஊட்ட முடியுமா அதை விட ஒரு சுவை இந்த உலகத்திலே இல்லை என்பதுதானே முடிந்த முடிவு ஆனால் அதுக்கு போய் சுவை ஊட்டுகிறேன் அதுக்கு போய் இனிப்பு ஊட்டுகிறேன் ஒருவன் புறப்பட்டான் என்றால் அவனுடைய முயற்சி எவ்வளவு வீண் வேலை அமிழ்தனை சுவை செய்தன்ன அழகினுக்கு அழகு செய்தார் அடா அமிழ்தத்துக்கு இனிப்பு ஊட்டுவது போல அழகுக்கு அழகு செய்தார் இமிழ்திரை பறவை ஞாலம் ஏழமை உடைத்துமாதோ என்னடா இந்த உலகம் எவ்வளவு அறியாமை உடையது சீதைக்கு செய்த அழகை பற்றி கம்பன் அப்படி பேசுகிறான் கம்பன் எங்கேருந்து இருக்கிறாருனா இங்கேருந்து தான் இருக்கிறார் அதை கண்ணையை பார்த்து பேசுகிறான் கோவலன் 
பல்லிரும் கூந்தல் சின்மலர் அந்தியும் அழகாகி அந்த கூந்தலிலே செலவாகிய மலர்கள் அப்படி கொஞ்சோண்டு மல்லிகைப்பூ அழக அப்படி வைத்தா என்ன அழகு இருக்கும் அதை விட்டுட்டு எல்லவில் மாலையோடு எண்ணுற்றனர்கள் நல்ல ஒளி வீசுகின்ற மாலையை ஒன்று ரெண்டு போட்டு அதை போட்டு அமைக்கி இது என்ன வேலை பண்ணியிருக்காளுவோ உன்னுடைய தோழிகள் என்ன நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறார்கள் எண்ணுற்றனர்கள் பித்துக்கிட்டு அடித்தவங்களுக்கு நான நல்லகில் அரும்புகை அந்தியும் மான்மத சாந்தொடு வந்த தேவன்கள் அகில் புகை கூந்தலுக்கு ஊட்டுவது என்பது இயல்பு அது போதுமே ஏன் இந்த சந்தனத்தை பூரா உடம்பு பூரா அப்பி அனுப்பி விட்டுருக்காளுவோ மான்மத சாந்தோடு வந்தது என்கள் திருமுலை தடத்தடை தொய்யில் அந்தியும் ஒரு கால் முத்தமுடு என்பது தொய்யில் அப்படி லைட்டு அந்த தொய்யில்னால் தான் இந்த சினிமாவிலெல்லாம் பார்க்கலாம் இந்த பண்டைய காலத்து புராண படங்களில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நெற்றியிலெல்லாம் அப்படி பொட்டு போட்டு 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 அழகாக அப்படி இந்த நெற்றி முகம் இதெல்லாம் கழுத்து இதெல்லாம் அதுக்கு தான் தொய்யில்னு இப்போ இருக்குது இது அழகழக அப்படி இப்போ அது என்ன சொல்கிறாங்க அந்த ம மருதானைக்கு போல் என்னமோ போட்டு மகந்தி இந்த மெகந்தி போடுறாங்கல்ல இப்போ மெகந்தி இப்போ உடம்பு பூரா போடுறோம் தான் நியாயமாக இப்போ பொம்பளை பிள்ளைங்க போட்டுருக்கிறது இந்த ஆம்பளை பசங்க போட்டுக்கிறது தான் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது எல்லா இடத்துலையும் போட்டுக்கிறான் ஜட்டியை ஊற்றும் போட்டுறான் அந்த பயிர் அவ்வளோ மோசமாக இருக்குது மெகந்தி போடுறான் அது அந்த காலத்தில் அப்படிங்கும்போது தொய்யில் தொய்யில் எழுதுனா போதுமே ஒரு கால் முத்தமுடு உற்றதையவன்கள் அப்படி தொய்யில் எழுதி அனுப்பியிருந்தால் போதுமே நல்ல முத்து மாலை எதற்காக இவர்கள் உனக்கு போட்டு அனுப்பியிருக்கிறார் இன்னுற்றனர்கள் என்ன நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க 